Rudia swali. Rudia andiko. Ai. Nirudia hiyo hiyo. Nimefikia kabla chini ya wimbo akapita bahari basi sijasikia chakula mimi. Hajamaliza mnatoka nyingine. Usomee nikaosha mairudiwe. Haya. Kwa maana ndugu zangu sipendi mkosa kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wimbo. Wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa hao wa Musa katika wingu na katika bahari. Haya mpe mic. Aha. Sasa wote wakabatizwa. Umesikia hapo? Katika bahari. Wote wakabatizwa. Sasa sasa wale ni umesikia na umesikia na jiana sasa. Sina wewe lazima andiko isome ndio nini. Sasa usikie. Hebu patie huyu. Ngoja ndio mic ni yako. Wale wa Israeli walikuwa wamemfuata Yesu ama hakumfuata Yesu? Walikuwa wamemfuata Musa wakati huo. Kapo na baada ya Musa nani akaja? Baada ya Musa, eh, Yesu. Na wewe umeniambia wana wa Israeli walipatizwa kupitia kwa mpatizo wa Yesu ama wa uh, Musa? Because ubatizo ambao umetoa ni wa Yesu. Alafu ukisema wana wa Israeli umeenda kwa watu wa Musa vipi mabaya sikuelewi ah, umerudi nyuma mwalimu wangu si nyuma wewe umerudi nyuma umetolea andiko umerudi nyuma Yesu kafanya nini umerudi nyuma waje tuanze tena ah, ah, ah. tulikuwa na hali ah, ah, mimi nachielewa si kama nimepotea nimekuuliza wana wa Israeli wakapatizwa wakasema ndio kawaambia nipo andiko ukantolea Musa Musa wakati ashaondoka ni kipindi cha Yesu na andiko umetoa ni ya Yesu sikia Musa wacha usisikanishe vitu mbili kwa kati moja Okay, ni wana wa Israeli ambao wote wote, eh? wote. wote. Wakati wa Musa na wakati wa Yesu. Tatu moja kitabu cha Marko. Nikusaidie kitu. Anachanganywa hata aelewi. Tatu moja kitabu ni cha Marko. Eh, hey. akaingia tena katika sinagogi. Eh, uh, uh, moja sita moja sita Marko. Naam. Na Yohana ehe alikuwa amevaa singa za ngamia. Twende na mshipi wa ngozi. Anza tatu. Nianzie tatu. Mm. Sauti ya mtu aliye nyikani. Aliye nyikani. Aliye nyikani. Naam. Mtengenezeni njia ya Bwana. Asante. Wanyoshieni mapito yake. Twende. Yohana alitokea. Yohana alitokea akibatiza nyikani. Ehe na kuhubiri ubatizo ehe watoba lilotalo ondoleo la dhambi mike kwa hivyo Yohana alikuwa akimpatiza mtu anamuondolea nini anaondolea dhambi maliza aya wakamwendea nchi yote ya Uyahudi ehe na wa Yerusalemu eh hey. wote anza moja kuna kitu ambacho nataka kwa point fulani nataka hapo mwanzo wa injili ya Yesu Kristo ehe mwana wa Mungu naam kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya twende tazama na namtuma mjumbe wangu ndio mbele ya uso wako ehe atakayoitengeneza atakayoitengeneza njia yako ehe sauti ya mtu aliyeye nyikani ndio itengenezeni njia ya Bwana ehe yanyoshieni mapito yake asante Yohana alitokea na akibatiza nyikani ndio na kuhubiri ubatizo wa toba lile na toba leo ndio dhambi mpa like Huyo wala tunamuelewa vizuri. Yesu ama Yohana. Yohana namuelewa. Namuelewa vizuri. Namuelewa vizuri. Alikuwa akipatiza mtu anamuondolea nini? Kulingana na andiko ni dhambi. Asante. Kwa hivyo mtu alikuwa kila kwa Yohana akisaa patizo anaondolewa nini? Dhambi. Yesu alikuwa nazo. Hapo nielezee. Eh? Unielezee wewe mwenyewe. Mimi naamini Muhammad mimi ni Muislamu, wewe ni nakuja na madai ya Yesu, wewe ndio mfuasi wa Yesu, mimi nakuoje kwa mtume ambao namwamini wewe. Hayo kina mimi kuambia mimi nakushangaa, mimi sio Mkristo, mimi ni Muislamu. Na uliniuliza kama niko na swali, nikauliza nikasema ndio niko na swali. Swali yangu ilikuwa bado ile ile, watu wote mwanzoni wa uumbaji walikuwa walikuwa wa dini moja. Alafu nikakuuliza Yesu alikuwa Muislamu kasema ndio Musa alikuwa Muislamu kasema ndio Alafu nikakuuliza dogo hii kama wewe ni mfuasi wa Yesu Yesu kama wewe ni mfuasi mimi ni mfuasi wa Yesu wa Yesu umebatizwa kwa upatizo wa Yesu ama wa Yohana wewe mimi mm haya nitoa nitoa andiko wewe sasa ya nitoa andiko hata ubatizo hii nimebatizwa haya kwa ubatizo wa Yohana au wa Yesu because Yesu akona wake na Yohana akona wake 
Unajua hivyo? Ubatizo wa Yesu huko na wa Yohana huko. Kati ya watu wawili wako ni gani? Hebu tueleze kwanza hiyo. Nionyeshe hiyo kwanza. Haya, hiyo ubatizo mawili. Asante. Ya Yohana atumia nini? Nieleze. Ah, tumesoma andiko. Anatumia kwa andiko au anatumia maji? Anatumia maji. Ndio. Mtoto tatu kumla moja kitabu cha Mathayo. Hiyo jawai sikia tayari. Tatu kumi na moja kitabu ni cha matayo Eee hey. Kweli mimi Ehe Na wabatiza kwa maji Yohana Ye, zema kweli mimi na wapuse kwa maji Kwa ajili ya toba Ehe Bali yeye ajaya nyuma yangu Bali yeye ajaya nyuma yangu Ananguvu kuliko mimi Ako nanguvu kuliko mimi Wala Eee hey. Wala Eee hey. Sista hili hata kuvichukua vitu vyake Vyatu vyake Mpo unamuja nani uwe na kuja baada Yohana Ni Yesu Asante valiza haya Yeye 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 huyo Yesu yeye yeye hey. atawabatiza ehe kwa roho mtakatifu na nini <laughs> kwa roho mtakatifu eh hey. na kwa moto <laughs> wa Yohana atumia nini maji Yesu akija ni kwa roho mtakatifu na A, kwa andiko kulingana na andiko na moto hata wewe utumia gani <laughs> Hiyo sio hiyo hiyo sinasikia hiyo eh basi basi yake yeye amefikisha hiyo waislamu takimiri Allahu akbar waislamu takimiri ubatizo wewe wewe ongoza kidogo eh nasema pasta wake eh pasta huyu sasa yao yule na umemfita andiko ah waislamu takimiri kisha Anasema hiyo mimi sitasikia wala siwe kupenda. Leo ndani nilikuja na ni Mkristo. Sasa hiyo ndio ya Yesu. Ya Yesu ni ya Roho Mtakatifu na kwa moto, si maji tena. Kama unatua ndani ya maji ya sewage, kuanzia leo mambo uache. Hiyo ilikuwa ni ya Yohana na Elisha. Waje na kuja kwako. Subiri kidogo. Waislamu takbiri. Waislamu takbiri. Hebu tujue tuko wangapi. Takimie. Mtoto akiwa mgonjwa bure, dawa bure, shule ni ya kanisa bure, lakini wao wanaangalia baada ya miaka 20 ijayo 30 wale wazee wanakufa, wanabaki watoto wakiwa ni wakristo. Leo muulize mbwana wa Kristo, ametoa Kristo wapi? Ni kanisa limemfundisha. Amesoma bure, kasaidiwa na kanisa lakini wazee wake walikuwa ni waislamu. Na wengine wa Karuni wa Kristo wa Karuni. Wanapewa zile peremende za ujanja. Ndio, no, no, wanapatiwa peremende, wanapatiwa nini wanaenda? Muhammad yote peremende ziko na Filipino. Ndio, walikuwa ni Waislamu 100 kwa 100, wazee wao. Leo ni wa Kristo. Gabra nimeenda kwa Kanoth on. Walikuwa ni Waislamu 100 kwa 100, ni wa Kristo. Kwa nini? Wale missionaries walifanya kazi. Hasa huyu babu yake alikuwa ni Muislamu amepatiwa jina ya babu hamisi lakini hata uislamu hajui ni nini kwa nini amelelewa na kanisa kwa hiyo kanisa ilimchukua ikamtoa imani ya wazee wake wakampatia imani ya ya kuja kwa hivyo hamisi usia wetu tu ni wewe rudi dini ya wazee wako hii ndio dini ya kweli ndio dini ya Mungu ili akuje na wazungu na ndege haina mpango ni mpango tu ni siasa za wazungu ku, kushika watu na kuondoka katika imani za hii ya Mungu kwa hivyo usia wao rudi kwa dini ya Mungu. Rudi kwa dini ya wazee wako. Hii ndio dini ya Mungu ndio dini ya kweli. Ukasema na muamini Muhammad si kweli. Wewe muamini Muhammad mpatie mic. Unaamini Muhammad? Hapana. Eh. Hizo utamwa utamwamini ni Muhammad na bado uko ndani ya kanisa. Hizo kani. Ukimwamini Muhammad lazima umfuate. Kwa hivyo mimi sinasema yuko tayari kurudi katika dini ya wazee because hauna swali. Atukulazimishi ni uamuzi wako lakini. Ya swali labda tumalizie. Eh? Waislamu wajiana. Sasa utasema Eh. Sasa na Waislamu ilikuwaje? Waislamu ilikuwaje? Waislamu walifikaje huko? Waislamu kwanza hebu mpatie kwanza usikie mahali ulianzia. Quran sura ya pili aya 213 213 sura tulbaka nasema hivi naam kadaudi billahi na shaitani rajim naam 
Watu wote uh-huh. waliko wa dini moja ndio ya haki uh-huh. aliyokuja naye Nabi Adam kwa Mike Yule Quran na binadamu wa kwanza ni Adam si ni kweli ndio tunaambua hiyo dini ya kweli ambayo ni ya haki mtu wa kwanza kuja naye ni Adam sasa huyu Adam kaitwa wapi tano tatu Quran tano tatu sura ya Maida Nasema hivi naam leo waliokufuru naam wamekata wamekata tamaa naam katika dini yenu asante basi msiogope ehe bali naam niogopeni mimi maliza leo nimekukamilishieni dini yenu Mungu asema leo amekamilisha dini yenu na kukutimisi na kukutimizieni neema yangu twende na nimekupendeleeni uislamu ehe uwe dini yenu mtabaiki Mungu mwenyewe huyo amependa sisi tuwe waislamu sio sisi tutagua uislamu yeye mwenyewe ndiye ametupendelea tuwe waislamu basi umeelewa umeelewa nzuri na inakuta wakati wa mtume Muhammad akiwa hai watu walikuwa na waislamu tofauti na nyinyi wakati Yesu ameenda mbinguni ndio Kristo umetokea baada ya Yesu wakati Yesu kuduniani kulikuwa hakuna Ukristo hata mtu mmoja wale Ukristo walikuwa haujulikani lakini wakati Yesu amepaa kwenda mbinguni ndio wakajiform kikundi wakachita sisi ni Wakristo kwa maana tunafuata Kristo lakini miaka mingi baada ya Yesu kwenda mbinguni Mwendelea uzuri kwa hivyo Uislamu ni dini ya Mungu na anataka sisi tuwe Waislamu Wewe ni wa Mungu Wewe ni wa Mungu katika dini ya Mungu Ah uko tayari Waislamu Eh kwa Muislamu. Na kwa Muislamu si kwa Muislamu. Si hiyo. Kwa Muislamu wewe. Hapana. Eh? Au uko tayari? Haya. Huyu wa mwisho. Mbatie boni kidogo ni msalimie. Na huyu wa mwisho. Eh. Na huyu ni mambo mimi. Salamu alaikum. Nikiingia nimesikia sijui bwana 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 na nini? Bwana eh mwalimu wangu kasema bwana. Eh Yaani nikamuuliza kwa sababu katumia Qur'an. Eh, hey. nasema tuko na bwana ngapi? Mmoja. Nikamuuliza yule bwana kwa wapi katika mjibu wa Qur'an. Hiyo tu. Hiyo tu kidogo tu mwalimu. Na ukimwona utamwamini. Huyo bwana. Eh, hey. yani tulikuwa tunazungumza kwa hivyo yule bwana mmoja nita... si mtamwamini kwa sababu hata kwa kwa Biblia anamwamini tena. Haya mpe huyo 39 29 Qur'an. Twende. 39 29 Qur'an. Eh, hey. ni Mwenyezi Mungu anakupigieni mfano wa mtu mwenye mabwana wa shirika anakupigieni mfano wa mtu wenye mabwana wa shirika wanaogombana ndio na watu twende mwingine aliyehusika na bwana mmoja tu na mwingine amehusika na bwana mmoja tu je eh hey, wako sawa katika hali zao wako sawa katika hali zao alhamdulillah unaona sasa Mungu atoe mfano ya mtu ambaye kuna bwana wawili ambaye unabishana na mwingine aliyeshikana na bwana mmoja tu ambaye ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kisia mmoja tu si wawili ni Mwenyezi Mungu. Ndio maana yake. Mpe huyo wa mwisho huko. Ah, natumisha hali niko jibu swali. Hayapatia mike. Hapo sio kuridhika. Jamani, hapatia mike kule msomaji huko. Nashaba zaka boni. Hapa mstari wa kubishana hatuna. Habari yako? Salama. Uko mzima? Salama. Waitwa nani? Stanley. Mkristo Muislamu. Nisi na nini? Ah, kwa hiyo si mbaya. Wala si atia. Na Kenya wezi shiko kwa una dini, ah. Hiyo ni haki yako. Hehe. <laughs> eh. Hey. Naona hiyo ni haki yako. Kuna maevist pia walitangaza wasemba hakuna Mungu. Naona kwa hiyo hiyo ni haki yako. Haya, na jambo gani kutueleza Mr. Stanley? Nimesoma Biblia. Eh eh. Kidogo. Naam. Qur'an nimesikia tu na watu. Ndio. Lakini kuna siku nilipitia hapa. Naam. Alafu ibasa inasemekana hata saa hii. Naam. Ah, kulikuwa na dini moja. Eh eh. 
Sasa hizi nini zote kwa duniani zilitoka wapi? Simetengeza akili ya binadamu. Binadamu wamekaa wanaleta mfumo unakuwa ni dini. Wanakaa watengeza mfumo na kwa mfano wa Kristo. Wa Kristo ni jina imetokana na Christ. Christ alikuwa ni Yesu. Hasa baada Yesu kuondoka watu wakachukua jina Christ wakatengeneza Christianity. Wakasema we are Christian kwa sababu we are the follower of Christ. Hasa hiyo ni dini imeanza. Hasa ukitumia akili yako kama mtu msomi unajiuliza kati ya Yesu na Musa, Musa alikuwa mbele. Kama Wakristo ni wafuasi wa Yesu, je, Musa alikuwa dini gani? Na wakati huo Kristo alikuwa jitaka haijulikani. Yesu alikuwa hajakuja. Ibrahimu alikuwa dini gani? Na Yesu alikuwa hajakuja. Because Christian ama Christ ni Yesu. Na Christianity imetoka na jina Yesu. Na Yesu amekuja baada ya Musa. Musa alikuwa mbele yake. Swali so, Musa alikuwa dini gani? Ibrahimu alikuwa dini gani? Nuhu alikuwa dini gani? Usani na vizuri eh? Nimekuelewa mwalimu. Kwa hivyo huo ni mfumo umekuja baada ya Bwana Yesu ambaye haikuwa kwa wakati wa Musa au kwa wakati wa Ibrahimu. Chukua Judaizi. Judaizi ni jina ambayo imetokana na kabila katika makabila ya, ya Wayahudi. Makabila kumi na wawili mahali alitokea Bwana Yesu kabila ya Yuda alikuwa ni mtu wakachukua jina ya Yuda kwa we are Judaizi baada ya Yuda kuondoka na wao ikawa ni mfumo na ukafuatiliwa namna hiyo kwa hivyo ni dini ilianza baada ya mtu fulani baada ya tukio fulani dini zote hizo kinyume na Uislamu ingekuwa Uislamu dini imeanza baada ya Muhammad tungeitwa Muhammadi wafuasi wa Muhammad okay. lakini la mwalimu Ma nimesema dini zinaanza baada ya mtu fulani ama ama jambo fulani ama jambo fulani kama Yesu kurudi dunia mbinguni mm. wa Kristo wakasema sisi ni Christians watu wakatengeneza dini wakaita Kristo ama Ukristo wakisema wanafuata Kristo lakini Yesu ashaondoka hana habari na hiyo jina na na Muhammad ni eh eh ni Quran leo Muhammad na yeye kurudi eh, ku yani wakati ali ali alienda kwenye Yesu alienda eh aliacha Uislamu Muhammad eh alileta Uislamu oh. akiondoka akaacha Uislamu oh. lakini Yesu hakuleta Ukristo na akiondoka akaacha Ukristo a uh a -uh. Yesu hakuleta Ukristo hata kidogo hakuna mahali popote katika Biblia inaonyesha Yesu alileta Ukristo pengine tuone leo na Muhammad na yeye alileta Uislamu Muhammad kwa ushahidi lakini si maneno yangu ya kichwa kwa ushahidi Muhammad tena naambia watu kabisa kweli waislamu hebu sikia sura ya pili sura ya tatu alimran ayake ni mbili tatu mbili naam alafu nimesikia nyusi ya ajabu saidi nakwambia hii enyi mliamini Asa mtume Muhammad anaambia watu walioamini walioamini sisi tumemwamini Muhammad ni mtume wa Mungu anatuambia nini mcheni Mwenyezi Mungu anatuambia tumche Mwenyezi Mungu jambo la kwanza kama ipasage kumcha asante wala msife Muhammad ametuambia sisi ambao tumemkubalia kumkubali Mwenyezi Mungu anatuambia tusiondoke duniani isipokuwa ehe mmekusha kuwa waislamu kamili unaona eh mtabaki kwa hivyo Muhammad ametuandia vizuri kabisa msiondoke duniani isipokuwa umekuwa waislamu katangaza uislamu na yeye mwenyewe alikuwa ni muislamu umesema kati wakati dunia iliumbwa na ulikuwa na dini moja eh lakini Muhammad tunaona katika hizo ya unataka kusoma na Uh, ali alianzisha na akaacha uislamu hakuna mahali Muhammad kaanzisha uislamu wala hiyo aya hakuna Muhammad amekuja tu kufuata mfumo wa manabii wenzake waliokuwa wametangulia kama nabii Musa hebu sikia Musa na, na Muhammad wa kwanza alikuwa ni Musa ndio ametangulia Muhammad amekuja nyuma okay. Musa akiwa mbe, uh, mbele yake kule aitangaza uislamu au kutangaza Ukristo Musa alitangaza Uislamu mpe huyo 10:84 Qur'an kabla Muhammad kuzaliwa 10:84 Qur'an eh hey. adaudhi billahi minash shaitanir rajim twende 
Na Musa akasema, Musa akasema kabla Muhammad kabla Yesu ndio enye baumu yangu, enye watu wangu. Ikiwa nyinyi mmewahi ikiwa nyinyi mmemwamini mm. Mwenyezi Mungu asante basi mtegemeeni yeye mtegemeeni Mungu kama nyinyi nani kama nyinyi hey. ni waislamu kweli mpe hapo ni Muhammad angezaliwa Yesu angezaliwa Musa alikuwa duniani katangaza uislamu na na sio tu hata Ibrahim okay sasa Musa ni muislamu mia kwa mia na Yesu pia ni Muislamu. Mia kwa mia. Naomba niulize swali hapo. Uliza. Wakati Yesu alizaliwa, naam. Uh, siku ya nane eh hey. kama sikosei, naam. Alikuwa dedicated uh-huh. wa kanisa. Yeah? Uh, uh, Alipelewa kanisani. Yesu. Naomba Joseph mpatie time jamaa amekuja peke yake na anajielewa. Mpe time ajieleze. Eh Na wacha hiyo. Na Yesu kwa kidogo umesema wakati Yesu amezaliwa alipelekwa kanisani. Ni kwa hekalu. Eh? Ni sijui. Unibabanua hapo sijui. Hapo sijui ni babanulie. Mimi sijaona mambo pole Yesu katelekwa kanisani. Hapo zaliwa kanisani. Mimi nasema amezaliwa kupelekwa. Sijaona. Sawa sawa. Na niulize swali lingine. Naam, hiyo tuachane nayo. Atonge pembeni hiyo. Kuna andiko na kwa Biblia Yesu amembatizwa. Yesu amembatizwa. Na nani? Na 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 John the Baptist Yohana Yohana mbatizaji kuna nini huko nyuma kwa msomaji jamani Mimi najua wakati Yohana alipokuja alikuwa akibatiza watu akiwaondolea dhambi kweli uongo ni kweli Yesu alikuwa na dhambi Hapo sijui Eh Hapo sijui Aiwe sita singina ingine. Wewe Yesu alikuwa na dhambi kama mimi na wewe. Hapo sijui mwalimu. Eh. Sasa ndio nauliza, eh, sababu Yesu alibatizwa. Naam. Na wanasema eh ni maneno tu ya watu si kweli. Kwa maana Yesu alikuwa hana dhambi na wapatizo wa Yohana ilikuwa ni kuondolea watu dhambi. Sasa Yesu akaweza kuaniwa kati yao mwenyewe hana dhambi. Waislamu watuamini kama kuna dhambi. Hapo badiswa. Sasa kwa nini akaweza kati hana dhambi? Wapatizo wa Yohana ulikuwa ni wapo muondolea mtu dhambi. Haya, naomba tusome andiko. 3:1 moja sita madayo. 3:16 madayo madayo. Kwa maana jinsi hii. Ah uh-uh. ah, 3:16 madayo. Haya twende. Na Yesu nao alipokusha kubatizwa nao mara akapanda nao kutoka majini ndio. Natazama ndio. Mbingu zikamfunukia uh-huh. akamwona roho wa Mungu no. akishuka kama huwa no. akija juu yake no. natazama hey. sauti kutoka mbingu ikisema no. huyo ni mwanangu hey. mpendwa wangu no. ninayependezwa naye ampe mike sasa no. nina swali hapo sasa uliza kwa sababu umesema manabii wote walikuwa waislamu no. na hapo tunaona Yesu hey. amebatizwa hey. wale wana waisraeli wote hey. walibatizwa kwa ushahidi gani polydians uh, stain mstari wa kwanza na wa pili twende Hai. Kwa maana hey. ndugu zangu nao sipendi mkose kufahamu ya kuwa uh-huh. baba zetu now. walikuwa wote chini ya wingu wote wakapita kati wote wakapita kati ya bahari wakapita kati ya bahari jamani 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 kuna nini hapo mbona sielewi Andiko ni anali nani ametoa andiko ni ni Kalonzo ama ni uwe. ni nani Hebu kidogo jamani walimu 
mpatie nafasi kidogo na ngoja kidogo nafasi tunapatia nani ametoa andiko pale andiko ni ya nani ni ya Kalonzo ama ni ya huyu hebu mpatie mwenye swali andiko umetoa wewe au umepatia na Kalonzo nimeatoa mimi mwenyewe alafu leo mzee shidaga shidaga kama ni vile umevaa suti leo ndani ya kikomba ya siku ya 250 mpaka tai. Mwalimu. Ah tumeona basi umevaa Kama ana swali angesema alikuwa anataka tumuone amevaa suti. Ah basi imeisha. Tushakuona kalonzo umevaa suti kumependeza kweli mashallah. Anasema uwarajishi. Anapendeza kama kuna kama magava na wakitui. Salaambe karibu sana. Lazima twende kwake. Haya tutakuja kwa kwanza amefurahi sasa tumejua yuko alikuwa na tuheshimu sote na shida haya hapo nani umevaa suti kama unajakufa najua at least huwa anaelewa suti ya kifa ndio anataka na suti yako ndani ya sanduku anazikwa hata fadhali wewe umevaa kabla ufe haya soma korindo ya bwana rafiki yetu mali 1 kwa maana ndugu zangu sipendi